सेमिस्टर फिफ्थ सेमिस्टर अथवा सिक्स सेमिस्टर भित्र चाहिँ यो कोर्स चाहिँ इन्क्लुड हुन्छ तिमीसँग अलिकति प्रोग्रामिङ बेस र प्रोजेक्ट के हो भन्ने कुरा अलि बुझिसकेपछि अनि यो कोर्सलाई इन्क्लुड चाहिँ गर्ने चलन छ है नर्मली हामी सबै आइटी चाहिँ कोर्सहरूमा हेर्दाखेरि यो अगाडि पनि खासै अगाडि पनि होइन फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेमिस्टरमा भने मैले होइन यो टाइम भित्र चाहिँ रहन्छ र अलिकति यसको टार्गेट भनेको चाहिँ तिम्रो जब अब प्रोजेक्ट गर्छौ मेजर माइनर होइन त्यो बेलामा केही कन्सेप्ट थाहा होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ यो कोर्स चाहिँ यहाँनिर इन्क्लुड गरे हो है अब यसमा हामी थियोरिटिकल हाम्रो चाहिँ चार पिरियड भयो अब प्र्याक्टिकल चाहिँ वान पोइन्ट फाइभ भन्दा रहेछ प्र्याक्टिकल भनेको नर्मली केस र चाहिँ तिमीले प्रोजेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा पनि अहिले म भन्छु होइन हामीहरूलाई फिफ्थ सेमिस्टरमा चाहिँ पढ्दैछौँ है ल अब किन पढ्ने भन्ने कुरा मेन अब्जेक्टिभ भनेको त अब एउटा सफ्टवेयर चाहिँ कसरी बनाउने होइन घर अब एउटा घर बनाउनु छ भने अब त्यहाँ विभिन्न कुराहरू आउँछ स्ट्यान्डर्डका कुराहरू क्वालिटीका कुराहरू होइन अब लोकेसनका कुराहरू म्यानेजमेन्टका कुराहरू होइन यो सबै कुराहरू त्यहाँनिर आइरहेको हुन्छ है त्यो हिसाबमा चाहिँ सफ्टवेयर इन्जिनियर त्यस्तै चाहिँ प्र्याक्टिसेसहरूलाई चाहिँ फोकस गर्ने है त्यो भएर हामीहरूलाई यसको मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ टु प्रोभाइड अ सिस्टमेटिक एप्रोच टुवर्ड्स प्लानिङ प्लान गर्दाखेरि पनि कसरी गर्ने डेभलपमेन्ट गर्दा कसरी गर्ने इम्प्लिमेन्ट गर्दा चाहिँ कस्ता कुराहरू आउन सक्छन् कसरी गर्ने होइन अब त्यस्तै मेन्टेनेन्सका कुराहरू आउन सक्छ होइन त्यसपछि गएर अझै हामी अझै डिटेलमा जाने भने हामी अपग्रेडका कुराहरू री इन्जिनियरिङका कुराहरू त्यहाँनिर आउन सक्ने भयो है त्यो भएर अलिकति भेग पनि हामीहरूलाई मान्छौँ होइन अब हेर्दा त सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ अब सिम्पल थियोरिटिकल सब्जेक्ट हो भन्ने कुराहरू होला नि होइन तर यहाँभित्र तो टर्म्सहरू चाहिँ धेरै छ र तिमीले यहाँनिर चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा पनि के हो भन्दा एज अ म्यानेजर एज अ डेभलपर एज अ टेस्टर होइन अब एउटा सिस्टम डेभलपमेन्ट गर्दा अथवा सफ्टवेयरलाई हामी नर्मली चाहिँ डेभलप गर्दाखेरि अथवा कुनै एउटा प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब रन गरेर चाहिँ लिएर गरेर त्यसलाई फाइनल गरिन्जेलसम्मका कुराहरू चाहिँ के के छन् भन्ने कुराहरू हामी यहाँनिर हेर्ने हो है ताकि त्यो प्रोजेक्टहरू फेलर नहुन् होइन क्राइसिस नहोस् कतिपय केसेसमा चाहिँ हाम्रो योजनाहरू आइरहेको हुन्छन् तर ती सक्सेस हुँदैनन् है ती सक्सेस नहुने कुराहरू के के हुन् प्लानिङ त हामी गर्छौँ तर यसलाई त्यसलाई हामीले डेभलप गर्न सक्दैन होइन डेभलपमेन्ट गरेर चाहिँ मार्केटमा लिएर आउँछौँ त्यसलाई हामीले चाहिँ पपुलर पपुलर बनाउन सक्दैनौँ अथवा युजरसँग चाहिँ हामी डिप्ले गर्न सक्दैनौँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्दैनौँ कतिपय केसेसमा हामीले कुनै एउटा चिजलाई चाहिँ मार्केटमा ल्यायो त्यसले राम्रो चाहिँ अब मार्केट पनि लियो चल्यो तर हामी त्यसलाई सधैँ मेन्टेन गरेर गरिरहन सक्दैनौँ कुनै टाइममा गएर त्यो चाहिँ वेयर आउट हुन्छ अथवा त्यो चाहिँ डिस्पोज भएर चाहिँ जानुपर्ने कन्डिसनहरू रहन्छ है त्यो भएर यो सबै कुराहरू समेट्नको लागि है अब अहिलेको कम्पिटेटिभ मार्केट होइन फास्ट डेभलपमेन्टको कुराहरू जुन छ अझ विशेष गरेर हाम्रो आइटी सेक्टरमा होइन सफ्टवेयरको कुराहरूमा अनि जुन हाम्रो ट्रेन्डहरू छ जस्तै मोबिलिटीको कुराहरू होइन त्यस्तै गएर तिम्रो चाहिँ फास्ट पर्फर्मेन्सका कुराहरू त्यस्तै गएर अब ब्याकअपका रिलायबिलिटीका कुराहरू फ्लेक्जिबिलिटीका कुराहरू स्केलेबिलिटीका कुराहरू जुन छन् होइन यी सबै कुराहरू फुलफिल गर्नको लागि त्यहाँनिर धेरै कुराहरू आउन सक्छ होइन कतिपय केसेसमा हामीले गरेको कामहरू गलत हुन सक्ला हामीले गरेका प्लानिङहरू चाहिँ कम्प्लिट नहुन सक्लान् हामीले गरेको जुन डेभलपमेन्ट गर्दा हामीले फलो गरेको प्रक्रियाहरू गलत हुन सक्लान् हामीले त्यसलाई गलत ठाउँमा इम्प्लिमेन्ट गरेको हुन सकौँला होइन त्यो हिसाबमा चाहिँ यो सबै कुराहरू चाहिँ अब कुनै केसेसको रूपमा अथवा हामीले थियोरिटिकल एस्पेक्टमा र अब हामी अझै डिटेल जानियो भने हामी केसहरू होइन जस्तै फेलर भएका केसेसहरू सक्सेस भएका केसेसहरू हामी यहाँनिर हेर्न सक्छ है र ओभरअलमा चाहिँ यसले के गर्छ भन्दा यसको मेन अब्जेक्टिभ भनेको सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा हेल्प गर्छ प्रोजेक्ट डेभलपमेन्टमा हेल्प गर्छ अथवा सिस्टम डेभलपमेन्टमा हेल्प गर्छ अब कहाँनिरबाट हेल्प गर्छ भन्दा यसले सुरुदेखि नै गर्छ एनालाइसिस पेजदेखि नै गर्छ र तिम्रो चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भइसके पछि पनि यसले चाहिँ गर्ने भयो है त्यो हिसाबमा सफ्टवेयर इन्जिनियरिङका चाहिँ मेथड्सहरू प्र्याक्टिसेसहरू हामीले यहाँनिर युज गर्छौँ अथवा त्यसका कन्सेप्टहरू हामी यहाँनिर हेर्छौँ भन्ने कुरा है तिम्रो चाहिँ यो कोर्सलाई चाहिँ नर्मली दसवटा च्याप्टरमा बाँडेको छ होइन अब कहीँ कहीँ हेर्दाखेरि त यही यही कुरालाई चाहिँ अब दुई तिनवटा कोर्समा पनि इन्क्लुड गराया हुन्छन् होइन अब यहाँनिर एउटा प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको कुराहरू बाहेक अरू कुराहरू नर्मली तिम्रो सिलेबसमा इन्क्लुड गराएको छ है कहीँ कहीँ सफ्टवेयर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको केही कुराहरू पनि त्यहाँनिर इन्क्लुड इम्प्रुभ गराया हुन्छ होइन इन्क्लुड गराया हुन्छ अब यहाँ हाम्रो अलिकति म्यानेजमेन्ट कुराहरू पनि आउँदा आउने भयो तर त्यति चाहिँ छैन है हामी चाहिँ त्यहाँ त्यहाँनिर छुट्टै एउटा कोर्
पार्ट का कुरा आरु तैनिरा आउनी बा अब आइले जाये हम लोग एनॉर्मली प्लानिंग दे ही ले रा चंगी डेवलप कर दा है जिका कुरा आरु इम्प्लीमेंट कर दा कुरा आरु मेंटेनेंस कर दा का कुरा आरु तैनिरा संरचित बीच में आउनी कुरा आरु ले आई मी कौसरी एंडल कर सों जो मैनेजमेंट को चाहिए तो ये वाला टॉम्स आरु देरे इम्पोर्टेंस है नीरा छान मानी रहा बंदूक वाले दस वाला मार्च ये बैंड है कुछ आये ना ऐसे में आइए मार्च यहाँ फोर्टी हीचर ऑफ स्लेवस में रहा है जो तीन वर्षों को बनी होला है ना तो ऐसे में आइए एक चुटिया हम देख जाऊँ ला सॉर्ट रहे ना प्रैक्टिकल है ना अब ना वही अब दुनिया ने तीन जने को ग्रुप बनाया रहते हैं गर्म पड़ी है ना राव इसको अलग ही थी ये वाला एसआरएस है मैं रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ये वाला जो बुझ आउट पड़ने वाला है ना साथ ही जाने प्रोजेक्ट के उस पानी बॉय हो ये तीमरो अब अब आउंगे गौरे को प्रोजेक्ट अलग ही डाटाबेस को पार्ट्स हैं ये ना पढ़नी होने सकते हैं देखो ये टीम ले अब प्रैक्टिस पढ़नी होला है ना इतनी सारे वो डाटाबेस में आज हैं इंसर्ट अपडेट डिलीट का मेकैनिज्म का कुरा आ रहा है ना तेजी समय है मिसे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में आज हैं गौरव बनी कुरा आज हैं प्रैक्टिकल को पार्ट म रिपोर्ट बनाऊं तो हरी जाएं यूज करनी कुरा आ रहा है अब तुमने उन तो आप पहुंची करा वो आप देखो रहने दे एनालाइजेशन डिजाइन पनी पोर्स हो है ना अब हम लोग जो अलग इतनी डॉक्यूमेंटेशन को कुरा आ रहा हूँ मैं अपनी यानी रफ फोकस पॉइंट रहते हैं कैम करनु पड़े बनने कुरा आ सौगे वाले डैमरो बनने को रहा है तो ये वाला प्रोजेक्ट जिन डेवलपमेंट से त्योंसे कंपलसरी होने पड़े तो ये आप तीमले कौतुक शिक्षा बनने को रहा है तो तीमरा हाथ को मार दें बार बनने को रहा है तो इसको मेन चीज़ तो नहीं कि अब ले प्रैक्टिकल ऐसे जो रहने को औरत की बंदा है तीमले अब अब टेक्स्ट बुक के मानता बॉय ये लाये ना देरे गुरारु यही बाढ़ ऐसा रखे ही गुरारु तो ये प्लेसमेंट को बुक मासा है ना अब ये तो गुरारु तो जिम्मू रोहन सही रो अब माले बने अली ओवरऑल आई मी जो जिम्मू कॉस्टो कॉस्टो बॉय वो बंदा हैरी थ्योरी के लायक ना तेरे कॉन्सेप्ट और उलाय बुझ नहीं हो रहा तीमले चाहिए पौषी डेवलपमेंट गौरदा हैरी अथवा तीमी ये वाला कुने लेवल में पौषी काम करता तीमले चाहिए त्यो कुरा आ रहे चाहिए यूज करने पड़नी चाहिए उनसे अथवा ये तो उन्हें सोच सही बने रह पाए त्यो कुरा आ रहे फॉलो करने पड़नी ज जैसे तीमले डिजाइनर को काम करी रहा है तो तीमले बने तीमले डिजाइन में से कौन सा कुरा रहे इंक्लूड होने पड़ता है वो निकला था उन्होंने बोले ना तीमी मैनेजर हो बने मैनेजर ले कौन सा कौन सा काम में से कौन सा कौन सा पार्ट हो चाहिए ये नहीं होता नहीं उल्ले कौन सा मैनेजमेंट गवर्नी होता नहीं आई तो वाला जैसे प्रोग्राम करते हैं शो प्रोग्राम और ले अ प्रोग्राम और तो क्यों उनसे एक और हो जाए उल्लेख तो क्यों उनसे बंदा है ये वाला कुने ले चाहे यो यो गौर बने रे देखो कुछ बुरा आ रहा हूँ प्रोग्राम ले प्रोग्राम और ले गौरी रहा हूँ उल्लेख डिजाइन के बारे में नौ बुंदों सकते त्याग इधर देरे ही डोमेन और उसमें रखी डोमेन में चाहिए कि ये कौन सा कॉन्सेप्शन बने रहा हमले यानी रहा ये नो ये अब जिला वाली की तो चैप्टर वाइज चाहिए यानी रहा इंक्लूड करा ऐसा अब कॉटी पॉइंट के सिस्टम आते तीन रो चैप्टर को एरेंजमेंट से नॉमिल आवनी होला है ना अब नॉमिल ना बनी सकता दास में जाना ही सकता है तो तीन रो और कुने जस्ट एक कुने हम क्यों जाता पहले बेसिक फंडामेंटल रहा है उनसे तो पौषिक और अलग थी कोर में बाग होने जाए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग केस में जाए जस्ट मैंने पहले फंडामेंटल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले रहा है तेज पर जी गया था 
अब एडवांस सफ्टवेयर इंजीनियरिंग तेरी राखा हो अब हम सफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड होने को अब हमें के अब सफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़् अब नेक्स्ट सेमिस्टर में जाना तिमें ओएडी पढ़् है ओएडी ने नर्मली तिम्रो सीस्टम मोडलिंग करना सीख सफ्टवेयर इंजीनियरिंग ओवरअल चाहे कंसेप्चुअल हिसाब में के भाई कुछ इसलिए बुझाऊ हाई तो हिसाब में जैसे यहाँ मैं फोटो मैं खींचे रखे ये कति को क्लियर देखा न भाई तिमी सब सिलेबस भी है सिलेबस नहीं ठीक है मैं सर एक चुज कर देखिया है अब इसमें हर जस्त हम चैप्टर वन में अब नर्मली यहाँ सीम्पल बेसिक है अब यह सब कुछ चैप्टर वनक हमें अलग इलाबोरेट गये हमी धेरे भाषली जान सकते उन ट्वेल्व क्रेडिट आवर से यहाँ छुट्टा अब इसमें हम के भादा खी अब चैप्टर वन में जी हम के पढ़् भादा खी जस्ट सफ्टवेयर क्राइसि है सफ्टवेयर क्राइसि अब यह चीज बंद अथवा यो आने हम सुनी रहा होना तर ते चीज डेवलपमेंट होता खेल कता हराइर हो जैसे मान मैं यहाँ अब जैसे नेपाल केस में हेद्दे के जैसे मेलमची के एवं एक्जापल लिये मेलमची चाहे वास्तव में टारगेट कति थे हम लोग पांच वर्ष थे दस वर्ष थे तर कति वर्ष लगे हाई तेस में कस्टर हमें कति चाहे खर्च गये खास कस्ट लग्न पर्ने एक्चुअल कस्ट कति थी तो प्रोजेक्ट संपन्न भंजेल से कति लगे दस वर्ष अगड़ी आगे भाई तो प्रोजेक्ट को कति मान्यता होते अब पीछे आएर के भो हाई अब तो नर्मली एटा चाहे जनरल यूज को लगी भग अब जैसे आए पे भेल्युएबल तो देखिए तर आईटी को केसेस में सफ्टवेयर प्रोजेक्ट में ढिल आग अर्थ भैन हाई तो डेडलाइन चाहे एकदम इंपोर्टेन्ट म छ महीना पीछे काम करें निल्चु वाले अर्थ सैना अमाड़ अ नहीं आने पर्व भाई सफ्टवेयर क्राइसि के भादा खेल योजना आई जानी तर सक्सेस न होने हाई कुछ बेला हम सफ्टवेयर क्राइसि हो थो मान जस्ते सफ्टवेयर चाहे बंद भाई है तर डेवलपमेंट नथवा कम्प्लीट नएपनी फेलर तिम्रो रिक्वायरमेंट फुलफिल नगर्नी तस्ता सफ्टवेयर हो बंद गए तो कें बने तो भादा खेल लैक अफ मैनेजमेंट लैक अफ इंजीनियरिंग प्क्टिसेस लैक अफ मैथोड्स इंजीनियरिंग मैथोड्स है अब यह कुछ हो हई अब यो नर्मली क्राइसिश का कुछ है सफ्टवेयर क्यारेक्टरिस्टिक्स सफ्टवेयर के होने पर्व तिमें एट कुछ सीस्टम चला के रिक्वायरमेंट तिमें चाहो तो धेरे कुछ के पर्फर्मेस चाहिए तिमें बैकअप चाहिए तैंत हे राम चाहिए यूजर फ्रेंडली चाहिए ये सब सफ्टवेयर क्यारेक्टरिस्टिक्स का कुछ तस्ते क्वालिटी एट्रिब्यूट अब नर्मली क्यारेक्टरिस्टिक्स क्वालिटी एट्रिब्यूट में सफ्टवेयर चाहे कम्प्लीट होने पर्व कंसिस्टेंट हो टर्म्स जहाँ जनरल यूजर लाई ठाने कुछ क्यारेक्टरिस्टिक्स का कुछ जो अब लिट्रेसी लिट्रेट पर्सन ठा हो अथवा रिनेटेड ठा हो ती चाहे क्वालिटी एट्रिब्यूट होने सकते यह कुछ तिमें जस्ते सफ्टवेयर क्यारेक्टर कुछ क्वालिटी आई सब रिनेट कुछ झुकाऊन सकोला यूजर लर जो फील को मानी से झुकाऊन सकें हाई तो हिसाब में ये दुईटा कुछ रिनेटेड भाई तो इसमें स्टैंडर्ड को बाहर हे राम अब भिदेदी राम है यह दुईटा कुछ इस अब हमें यह दुईटे कुछ इन्क्लूड कर हाई सफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्क्टिस यूज कर सफ्टवेयर क्यारेक्टरिस्टिक्स भी फुलफिल होने पे क्वालिटी मेजर्स भी होने पे भाई कुछ हो तेज सफ्टवेयर प्रोसेस मोडल है अब यह हमें डिटेली जाँच आज मैं जस्ट ब्रिफिंग मात्र करें सफ्टवेयर प्रोसेस मोडल प्रोसेस मोडल हो कि टास्क नर्मली के हम एक कप चिया बना हम कसरी बना प्रोसेस तो हो चिया बना तिमें अब थाल तो यूज कर है चिया बना तिमें किटली यूज कर किटली लिया चियापत्ती यूज कर चीनी यूज कर मेथड हो अब पानी नहीं नाली कि किटली तो बसाल बसा भी पानी पची हाल हो अब पानी नहीं नाली चियापत्ती हाल है यहां विभिन्न टास्क तैं अब इस कसरी लानी भाई कुछ अब सफ्टवेयर बना पैला के पीछे के करने कुन पीछे कुन आँच भाई कुछ हाई जैसे प्रोसेस इटिटेसन कतिपय काम इटिटेट भैर हो रिपिटेसन भैर हो ताकि रिफाइन होते जाओस् है एक्टिविटीज तैं भर एवं एक्टिविटी भी सब एक्टिविटीज होना सकते हैं तो प्रोसेस को आपको एक्टिविटीज होने सकने भाई तो हिसाब में अब सब टास्क भाई अम्रेला एक्टिविटीज भाई है तो एक्टिविटीज सब तिम्रो बेसिक कुछ जनरल कर चैप्टर वन में इंक्लूड कर जैसे कंप्यूटर एडेड सफ्टवेयर इंजीनियरिंग अब मेनुअली काम कर कंप्यूटर एडेड फास्ट हो है हमें टुल कि यूज नगर्ने टुल में राम टुल कि यूज नगर्ने इफिशिंट टुल कि यूज नगर्ने भाई कुछ होना तस्ते 
कुनै सिस्टमको फंक्शनल नन फंक्शनल रिक्वायरमेन्ट हरु हैन जस्तै एउटा मोबाइल फोनमा हाम्रो नर्मली नन नन फंक्शनल रिक्वायरमेन्ट के हुन्छ फंक्शनल के हुन्छ फोन गर्नु पर्यो राख्नु पर्यो एसएमएस जानु पर्यो मोबाइल फोनको फंक्शनल रिक्वायरमेन्ट तिमी त्यहाँ नेट चलाइरा हुन्छ अहिले तिमीले क्लास लिइरा राछौ हैन अ त्यहाँ तिमी भिडियो हेरिरा हुन्छ त्यहाँ गीत सुनिरा हुन्छ इ नन फंक्शनल हो है तर उत्तिकै आवश्यक छन् अब के के कुराहरुमा आवश्यकता भयो के इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुराहरु पनि तिमीलाई चाहिँ थाहा हुनु पर्यो है त्यस्तै युजर रिक्वायरमेन्ट युजरले के चाहन्छ सिस्टम रिक्वायरमेन्ट सिस्टमलाई के के कुराहरु चाहिन्छ इन्टरफेस स्पेसिफिकेसन इन्टरफेसहरु कस्तो बन्नु पर्छ हैन यो सबै कुराहरु जस्तै जो सफ्टवेयर रिक्वायरमेन्ट डकुमेन्ट एउटा कुनै चाहिँ प्रतिवेदन बनाउने कुराहरु हैन यसले के के काम गर्छ फिजिबिलिटी स्टडीका कुराहरु अब यो त सिम्पल सुनिरा कुरा होला फिजिबिलिटी स्टडी नभई अरुमा हामी गइ दिन हैन अब यो भनेको इकोनोमिकल्ली टेक्निकल्ली अपरेसनल्ली हैन अब लिगल्ली सोसियल्ली के के छ यो सबै कुराहरु फिजिबिलिटी कुराहरु भयो रिक्वायरमेन्ट इन लिसिटेसन एन्ड एनालाइसिस रिक्वायरमेन्ट लिने कामहरु एकदम गाह्रो काम हैन युजरबाट रिक्वायरमेन्ट कलेक्सन गर्ने अथवा कस्तो सिस्टम बनाउने हो भन्ने कुराहरु अलिकति गाह्रो छ हामी त्यसलाई के गर्न सक्छौ भन्ने कुराहरु रिक्वायरमेन्ट इन लिसिटेसन र एनालाइसिस मा पर्ने कुराहरु भयो त्यसपछि रिक्वायरमेन्ट भ्यालिडेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट रिक्वायरमेन्ट त युजरले जे पनि दिन सक्छ हैन तर त्यसलाई कसरी भ्यालिड गर्ने त्यो आवश्यक रिक्वायरमेन्ट हो कि होइन अब त्यसलाई कसरी फुलफिल गर्ने कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुराहरु नर्मल्ली यसमा पर्छ है र यहाँ भित्र भरियाले मैले तिम्रो 12 गेट हरको छ धेरै कुराहरु यहाँ भित्र पनि छन् हामी यसरी चाहिँ डिटेलिङमा जान्छौ है त्यसै च्याप्टर 2 मा जाँदा चाहिँ तिम्रो सिस्टम मोडल्सको कुराहरु हैन यो भनेको अब जस्तै हजुर के सोध्दै थियो के छ अनि सुन्नु पर्यो नि भन है के सोध्नु छ र छैन नि हैन अहिले त खासै हामी अगाडि बढेको छौँ म सिलेबस मात्रै डिस्कस गर्दैछु यानि द सिस्टम मोडल्स भनेको अब एउटा चीजलाई बाहिरबाट हेरेर हामी देख्दैनौ सबै कुरा थाहा हुँदैन हैन त्यसलाई अलिकति मोडलिङ गरेर हेर्नु पर्यो भनेको डायग्रामेटिक फर्ममा जस्तो एउटा कम्पोनेन्टलाई छुट्याएर मोडल मोडल राखेर हेर्या जस्तो हैन त्यो सिस्टम मोडलिङको कुराहरु हैन नर्मली तिमीले सुनिरा होला अब डाटाबेस डाटा फ्लो मोडलको कुराहरु हैन डीएफडी नाम त सुनिया छौ हैन डीएफडी अब त्यस्तै तिमीले चाहिँ अब डाटाबेसमा जाँदा खेरि ईआर डायग्रामको कुराहरु हैन अब ओओपी मा हामीले कुरा गरेको जस्तै इनहेरिटेन्सका फर्मको कुराहरु इनहेरिटेन्स पनि कुनबाट कुन आयो भनेर चाहिँ हामीले हेर्ने कुराहरु हैन एउटा त्यसको आर्किटेक्चर एउटा फर्म त आउँथ्यो हैन यी सबै चाहिँ मोडलिङका कुराहरु हुन् है अब यसलाई पनि हामी डिटेलिङ कुन कुन छ कोही के छ कस्तोमा के फाइदा हुन्छ बेफाइदा हुन्छ यो सबै कुराहरु त्यहाँ नि त हेर्नु कुनको लागि कुन सुटेबल हैन त्यस्तै अब आर्किटेक्चर डिजाइन हैन अब एउटा चीज एउटा जस्तै सिस्टममा 100 वटा कम्पोनेन्ट छ भने त्यो 100 वटा कम्पोनेन्टलाई कहाँ कहाँ राख्दा खेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुराहरु नर्मली आर्किटेक्चर डिजाइनको कुरा हो है कानेर राख्दा खेरि ठीक हुन्छ कुनले कुनलाई चाहिँ मास्टर बनाउने कुनलाई स्लेभ बनाउने कुनले कुनलाई कन्ट्रोल गर्ने हो कुनबाट इनपुट कुनमा जान्छ हैन कतिपय मोडुललाई हामी प्यारेलल राख्न सक्छौ कुन मोडुललाई चाहिँ हामी चाहिँ सिरियल राख्न सक्छौ जस्तै 10 वटा मोडुल मिलेको इनपुट आउटपुट चाहिँ एउटा मोडुलमा आउन सक्छ अथवा सिरियल सिरियल कम्बिनेसन हुन सक्छ यस्तो सबै कुराहरु हामी चाहिँ आर्किटेक्चर डिजाइनमा हेर्न सक्छौ है त्यो भएर हामीले कुनै सिस्टम अनुसारको चाहिँ डिजाइन चाहिँ यहाँ नि त हुने भयो है त्यस्तै ल च्याप्टर 4 मा जाँदा खेरि चाहिँ हाम्रो रियल टाइम सफ्टवेयर डिजाइन है अब रियल टाइम भनेको अलिकति हामी के मान्छौ भन्दा खेरि रियल टाइम भनेको अलिकति चाहिँ डिफरेन्ट टाइपको सफ्टवेयर है हामी यसलाई त्यसरी मान्छौ जस्तै तिमीले पछि पढौला इम्बेडेड सिस्टम हैन हामीले हेर्नु भने अब तिम्रो चाहिँ सिस्टमको नेचर अनुसार त्यसलाई छुट्टाएको छ हैन जस्तै ब्याच प्रोसेसिङ सिस्टम भन्यो इन्टरएक्टिभ सिस्टम भन्यो रियल टाइम भन्यो हैन अब क्रिटिकल सिस्टम होला नि त्यसपछि गरी इम्बेडेड होला नि हैन यी सबै सिस्टमहरु चाहिँ फरक फरक चाहिँ प्रोपर्टीजका हुने भयो है हुँदा त यसलाई यसलाई हामीले सिस्टमै भन्छौ भन्न त अथवा यसलाई हामीले चाहिँ हार्डवेयर इम्बेडेड सिस्टम भन्छौ अथवा सफ्टवेयरको मात्रै टोटल्ली सफ्टवेयर हेरियो भने सफ्टवेयर सिस्टम भन्छौ हामी जस्तै एउटा कुनै सफ्टवेयर सिस्टममा चाहिँ लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर युज होला विभिन्न एप्लिकेसनमा विभिन्न डोमेनमा ती युज हुन्छ भनेपछि त्यो सबैलाई एउटै कुराले त काम नगर्ला हैन त्यस्तै रियल टाइम सफ्टवेयर डिजाइनमा के हुन्छ भन्दा खेरि एउटा रियल टाइमलाई हामीले चाहिँ कसरी गर्न सक्छौ यहाँ नि नर्मली अब डाटा रियल टाइममा लिने हैन अब अपरेटिङ सिस्टमले रियल टाइममा काम गर्ने त्यसपछि गएर त्यहाँ नि कन्ट्रोल मेकानिजम युज युज हुने कुराहरु रहन्छ है त्यो हिसाबमा त्यस्ता कुराहरुमा हामी अलिकति यो च्याप्टरमा फोकस हुन्छ त्यस्तै च्याप्टर 5 मा गर सफ्टवेयर रियुजको
तो हिसाब से रिवज कि क्यों इंपोर्टेन्ट भूरा हम रिवज में हेचो है तस्ते डिजाइन पैटर्न का कुछ डिजाइन पैटर्न के अब जल्द हम मिलियंस अफ टाइम्स यूज कर सकते एट कुछ फर्म ल है तर रिज कर भाई में तत्काल तक लिया यूज करना तो पाइएन फिर तैं धेरे कुरा जस्ते तो आपको लगी सुइटेबल छि छेन तैं मैं यूज करेंगे इफेक्ट के होना सक अब हंड्रेड पर्सेंट रिज होना सकता एटी पर्सेंट होना सकता सेवेन्टी पर्सेंट फिफ्टी पर्सेंट टेन पर्सेंट जे भी होता हाई तो हिसाब में सफ्टवेयर रिज भी उत्तिक इंपोर्टेन्ट रही अब चैप्टर फाइव में हेचो हाई एट डेवलपमेंट में जीरो स्कैच बार सुरू नगर क्यों भाई आज हमी सफ्टवेयर को केस में जाना तो स्कैच बार सुरू कर पड़ने कंडीसन कम ही होती रिज कर विचार करने भाई कुछ था पेस्ट कंपोनेंट बेस्ड होने कि रिज बेस्ड सफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो मोडल भो प्रोसेस मोडल भो है अब यहाँ के प्रोसेस अलग नया टर्म भग यहाँ राखीदे है जस्ट तिमें अगड़ी आ सुने कि जैसे वाटरफल मोडल स्पाइरल मोडल ये सब प्रोसेस मोडल हाई अब यह कंपोनेंट को आधार में ये क्या रिज बेस्ड मोडल हाई तो अलग फरक भग यहाँ इंक्लूड कर चैप्टर सेवेन में भेरिफिकेसन एंड भैलिडेसन अब भेरिफिकेसन को हमें सही काम गये करेन भैलिडेसन को हम आउटपुटस काम भैलिड कि छेन अथवा हमें कर खोजा ते हो कि अब तेल कति को कंपिटिटिव मार्केट एडजस्ट कर भाई कुछ तुम को भेरिफिका भेरिफिकेसन और भैलिडेसन में कर पर्ना जान यदि विभिन्न कुछ टेस्टिंग मेकानिजम का कुछ कसरी करने जैसे भेरिफिकेसन के सफ्टवेयर इंसपेक्शन का कुछ हमी कसरी कर सकता फर्मल मेथड्स के होना यह सब कुछ रहता हम रियल टाइम सफ्टवेयर डिजाइन भाई जैसे तुम्हें क्रिटिकल सिस्टम भेरिफिकेसन एंड भैलिडेसन क्रिटिकल होने कि फिर हाई सिक्युरिटी को हो हाई रिलायबिलिटी हो हाई डिपेन्डेबिलिटी होने तिहर के केस में हम कसरी भेरिफिकेसन में जान सकता भाई कुछ हाई तो नत्र ओवरअल में कुछ सीस्टम में हमें आपने करा काम ठीक है भाई यूजर लुझाने यूजर मैं करा काम ठीक है भन्न पर्दा हम कसरी जान सकता भाई कुछ भेरिफिकेसन रैलिडेसन में हेन तेज चैप्टर एट में सफ्टवेयर टेस्टिंग एंड कस्ट इस्टमेसन हाई इस हम अलग प्लांग कस्ट इस्टमेट कर प्लांग को टेस्टिंग कर तिमें कर काम ठीक से छेन हेने कुछ ये दुईटा कुछ यहाँ इंक्लूड करा इस चैप्टर वाइज छुट्टा को भाई फरक पड़ते हैं प्लांग को सफ्टवेयर प्लांग कस्ट इस्टिमेसन का कुछ रिस्क इस्टिमेसन का कुछ राख्ता भी होने यहाँ है ठीक है इसमें तिम्रो एवटे कुछ में इंक्लूड गए है जैसे सीस्टम टेस्टिंग के टेस्टिंग हमें के टेस्ट केस भाई के टेस्टिंग कसरी करने टेस्टिंग का फायदा के टाइप को टेस्टिंग के फायदा दिशा है तस्ते अब प्रोजेक्ट में हम कसरी इस्टिमेट करने कस्टर कसरी निने कैजा मं लगे कसरी कसरी आँच कति टाइम लगे निल्न पे कसरी निने अब यहाँ विभिन्न मेथड्स क्याकुलेसन करने हाई तो हम इस अज भादा इंपेरिकल टेक्निक्स भाई इस्टिमेसन टेक्निक्स हाई नर्मली डिवाइड एंड कन्के एप्रोच में तो गए हो जैसे एवं घर बना ये टिप बालुआ लग् ये ढुंगा लग् ये रड लग्ला ये सीमेंट लग्ला हमें मोटामोटी इस्टिमेट तो निल है सफ्टवेयर में इस्टिमेट करता खेल अलग गाड़ो के होता भादा लाइन्स अफ कोड का आधार में हेन पड़ने होगा कति को भेक सफ्टवेयर से हेन पड़ने होगा कति लाइन्स अफ कोड लेखि कस्ट इंटरफेसेस राखी कैं फाइल्स यूज कर अब इसी हम इस्टिमेसन का कुछ टेस्टिंग का कुछ चैप्टर एट में हे हई रैप्टर नाइन में गए क्वालिटी मैनेजमेंट है क्वालिटी भाई कुछ प पची गए बना होते काम कर प्लांग देखि ना तो डेवलपमेंट में जाना खेल देखि ना लास्टसम क्वालिटी मेन्टेन करते लाने कुछ हाई तो भाई तैंर एसक्यूए का कुछ एफटीआर फर्मल टेक्निकल रिव्यू का कुछ स्टैटिस्टिकल डाटास टेस्ट करें एस्योरेंस में जाने कुछ रिलायबिलिटी का पारामिटर का कुछ तैं रही अब इसमें अलग हम डिटेल जो हई ते पे गए हम ए चैप्टर लास्ट में चैप्टर टेन है जैसे इसमें अब ये सब अगि मैं भाई तिमें जैसे सीएमएम आई एसक्यू प्लान है सीएमएम है मोडल ये मेच्युरिटी को आधार में इस्टिमेट करते जाने कुछ हो हम इसमें हे धे इंपोर्टेन्ट कुछ चैप्टर नाइन में चैप्टर टेन में गए अब अगि भाई मैं कुछ सफ्टवेयर बनाएर इंप्लिमेंट कर छोड़ी तेल हमें आवश्यकता समय अनुसार चेंज करते लान पड़ने हो अथवा अपग्रेड करते लान पड़ने हो यदि अपग्रेड को बारे में तिमें सोचे छेन और अपग्रेड तिमें करेन तो सीस्टम तैंर से वेर आउट भो तेल कस यूज करते हैं तो पुराना भो आउटडेटेड भो हमें देखी रह हमें मोबाइल हार्डवेयरक केस में देखी रहोबाइल पैला का मोबाइल्स सब 
आउटडेटेड भैस अब ते कंपनी ने नया मोबाइल ते अनुसार को डिमाण अनुसार अब ट्रेन अनुसार लिद्द जाने टिक्द जानी भाई नजर तो कंपनी अस्ता जाना हई ते कन् कन्फ्यूसन मैनेजमेंट को कुछ नर्मली के भादा खेल चेंज आने बेला में कति चेंज करने या नया नया भर्जन कसरी लियाने है अब अपग्रेड कसरी करने भाई कुछ नर्मली चैप्टर में इंक्लूडेड हाई तो लिरी ज्यादा खेल हम दसवटा चैप्टर में यह अलग थिरोटिकल भो है तो हिसाब में कतिपय केसेस में तिमी भी अलग इंटरैक्टिव इस बना पर्चा अब स्लाइड्स स्लाइड्स अब मैं अपलोड कर नर्मली क्लास लिने अस पच्चीस कम्प्लीट भैसे स्लाइड अपलोड कर मैं तिमर मध्य कसला है जैसे केसेस को कुछ तुम्हें यहाँ हे तो प्क्टिकल में के भाई भादा द लैबोरेटरी एक्सरसाइज सर सल इंक्लूड प्रोजेक्ट्स अन रिक्वायरमेंट है एनालाइसि डिजाइन अफ सफ्टवेयर यह तो हमें पढ़नी भी भो रहा तुम्हें प्रोजेक्ट कर तो करने पर भो है जैसे म तुम प्रोजेक्ट को रिक्वायरमेंट के होने रिक्वायरमेंट कति राख्ने जैसे तुम्हें जे पाई राख तो पाइए नो आँच फिजिकल रिक्वायरमेंट राख्न पर्यटन है अब एनालाइसि करे पीछे इसके एवं कई पार्टर अब फर्म उस डिजाइन करे पीछे गए तेल टेस्ट करने डाटा इंट्री करने कुछ करोला है नर्मली यो काम तुम्हें प्क्टिकल में करने पे चाइस अफ प्रोजेक्ट डिपेंड अपन टीचर एंड स्टूडेंट अब यह तुम्हें ही कर भाई मान्यता है क्योंकि पीछे गए तुम्हें टाइटल तुम्हें आपूल खोजन पड़ने हो तुम्हें इंट्रेस्ट के है तेरी गए है अब नेक्स्ट क्लास में हम अलग क्लास सुरू करे अभी के प्रोजेक्ट हु जाऊला है कसला गा हो टाइटल के मिवला के भैन हई लेस स्टडी सर भी इंक्लूडेड टू वापस केस स्टडिज हमें अलग फोकस करूँ जैसे मैं भाई तिम्रो क्लास लिद्द जाना कुछ ये केस यहाँ चाहिए भो तिमला इंक्लूड कर गेस्ट लेक्चर फ्रम सफ्टवेयर इंडस्ट्री इन प्क्टिकल से ये एभालेबल भो कर अब हम क्लब स्लब ने नहीं के काम तो कर अब यह अलग सफ्टवेयर इंडस्ट्रीम काम कर काम चैलेंजेस ये होगा इसी हम काम कर अब राख् पाए राम हो हेर अब के होता इसको हाई अरुण कुछ यो ना भाई लाइ के इसको में होना तो हमें अरुण के क्वेरिज अब अल तो सब्जेक्ट को बारे में मत भे है जैसे ये पढ़े के के हो भाई मैं भन्न तो भे सर्फेसली है कई पल्लवी माइक्रोफोन ने काम गए विशाल हजर सर ठीक है चौतीस जान तेतीस जान अरु अज पंद्रह जान फिर कति जान टोटल क्लास में अड़चालीस नहीं अड़चालीस हाई भाई पंद्रह जान एफ लोस को बारे में भर तो अब नेक्स्ट टाइम देखिए हम सुरू करूँ ल